Ya estamos en febrero y eso significa que hay un nuevo especial que me acabo de sacar de la manga. El mes del suscriptor. Donde ustedes me podrán hacer sugerencias de cualquier tema relacionado con el mundo animal. Ya sean enfermedades, algún animal en específico, su hábitat, no sé, lo que ustedes quieran. Y yo me encargaré de hacer un video de ello. Y para empezar esta nueva sección tenemos la sugerencia de Ghost Trick Gamer. ¿Qué quiere que hable de la escolopetra? Les dejo su enlace a su canal y les invito a que me dejen sus sugerencias. ¡Vamos al video! Las escolopendras son un orden del cual pertenece a la clase de los quilopodos, vulgarmente conocidos como cien pies. Para poder hablar de la escolopendra, primero voy a hablar de los cien pies para entender un poco cómo son. Son artrópodos que se caracterizan por tener un cuerpo alargado, compuesto por segmentos, denominados metameros, y cada uno de ellos presenta uno o dos pares de patas, pero en general solo tienen un par de patas cada uno. Siendo un animal poco atractivo a la vista, y para la mayoría todos los órdenes son 100 pies, sin importar diferencias, pero no es así. Los quilópodos se dividen en cuatro órdenes, los litomorfos, que presentan 15 pares de patas y prefieren vivir debajo de piedras, los escutejeromorfos, que están compuestos de placas rígidas en cada metámero y presentan antenas y patas alargadas, los geolimorfos, que habitan bajo tierra, presentan un cuerpo alargado y más de 25 pares de patas, habiendo especímenes cuyo número de pares varía entre 31 a 177, lo cual justifica el nombre de 100 pies. Y las escolopendras, que tienen una forma parecida al mil pies, además de ser de enorme tamaño, son artrópodos carnívoros y para capturar a su presa, presentan una pieza bucal con unos quelíceros, la cual está fusionada con el primer segmento, y la parte que sobresale son unas patas modificadas, por las cuales inyectan el veneno para paralizar a su presa. De hecho, los cien pies pican, no muerden, ya que no lo realizan con las piezas bucales. Presentan unos ojos pequeños y dependiendo la especie, pueden tener ojos compuestos, ser ciegos o más pares de ojos. Además, la cabeza está provista de antenas de enorme tamaño que les ayuda a encontrar a sus presas. Esto es solamente una introducción a los quilópodos, ahora nos enfocaremos a la escolopendra. Las escolopendras son un orden de quilópodos, es el más grande, llegando a medir 30 centímetros dependiendo la especie, y cuenta con número de patas entre 21 a 23, poseen el par de patas modificadas, denominadas forcípulas, porque tienen la misma forma que el instrumento para medir el diámetro de los árboles, que usan tanto para defenderse como para capturar y paralizar a su presa, actuando como piezas bucales adicionales las cuales cuentan con glándulas venenosas. Si bien el encontrarse con este animal no es agradable, no debes de preocuparte, porque estos nada más atacarán si son molestados, por lo que si encuentras uno no lo manipules. Habitan en regiones tropicales del planeta, siendo una especie muy prolífica. Al ser animales que habitan en zonas muy cálidas todo el año, ponen huevos indiferentemente a la época, llegando a opositar de 15 a 60 huevos, pero quedan al cuidado de la madre que los vigila y lame para protegerlos de los hongos. Algunas especies cuidan a las crías por un tiempo después de haber eclosionado, y otras especies las crías se comen a la madre. Si se le molesta en este periodo, la madre abandonará los huevos o se los comerá. Si quedan solos, quedarán a merced de los hongos. Por eso, si encuentran una escolopendra con huevos, no se la acerquen, porque si no, esta los abandonará. Mientras van creciendo, se van desarrollando segmentos de su cuerpo, y en ellos aparece un nuevo par de extremidades. A diferencia de lo que se podría creer, estas no nacen con un número ya determinado de patas, sino van desarrollándolas conforme van creciendo, a diferencia de muchos artrópodos, como por ejemplo las arañas, que ya nacen con un número de determinado de patas, 8. Para caminar realizan movimientos rápidos y coordinados de sus pasos. Para hacer tal proeza, con el número de extremidades, se determinó que se mueven rítmicamente en ondas, que alternan a cada lado del cuerpo, haciendo que un extremo esté contraído y el otro extendido, facilitando mucho su andar. De hecho se dice que si un 100 pies tomara conciencia del movimiento de sus extremidades, este tropezaría y tendría un avance muy lento. Son depredadores que generalmente comen otros artrópodos de menor tamaño, pero pueden comer prácticamente todo lo que sea de un tamaño similar o un poco más grande, como son lagartijas, ranas, aves, ratones y en ocasiones murciélagos que pueden ser capturados en pleno vuelo, y esto lo realizan gracias a un cóctel venenoso que inoculan a sus presas, que contiene aceticolanina, histamina, serotonina, proteasas y un factor cardiodepresor. 
lo que les da muy mala reputación de que son animales peligrosos para el ser humano, siendo más un mito que una realidad. El veneno está diseñado para paralizar y matar presas de su mismo tamaño o más pequeñas, y en el humano esta picadura causa dolor muy intenso e inflamación que desaparece aproximadamente en tres días. Ya si se provoca una reacción alérgica puede ocasionar dificultades respiratorias, taquicardia e inflamación de la garganta. Pero como ocurre con las otras alergias, siempre se presenta cuando eres expuesto en varias ocasiones al alergeno, por lo que tendrás que ser picado dos veces para que se presentaran estos síntomas. Pero siendo muy raros los casos donde el veneno provoca la muerte. Aunque sea un depredador formidable, también es presa de animales más grandes, como aves, reptiles, anfibios e incluso otras escolopendras de mayor tamaño. En Asia son utilizadas para consumo y se hacen bebidas alcohólicas para consumo y medicina tradicional en varios países de este continente. La escolopendra más grande que se ha descubierto es el cien pies gigante, que habita en Venezuela, llegando a medir 30 centímetros, de color rojo muy oscuro o negro, siendo bastante impresionante de ver. Esta especie es muy útil para controlar el número de niveles bajos de las plagas, ayudando al ser humano a que estas enfermedades que transmiten estos en niveles mínimos, por lo que si ven una, no la maten, a lo mejor les ayuda. Espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo, si tienen alguna sugerencia para este mes especial, me lo pueden hacer en la caja de comentarios o en mis redes sociales. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y te sugiero que te pases por mi canal City Gamer, donde hago reseñas de videojuegos. Gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!